jou leven, kom keer jou hele leven om. Ik bedoel, dit is, uh, dit is as, jy, as jy denk, jy het iets geweet van die leven, wacht tot die een dag kinders kry. Hulle leer vir jou precies waar die leven gaan. Hulle neem eers jou bed oor, daar is nie meer plek vir allemaal op die bed nie, dan neem hulle jou beersie oor, en dan uiteindelik neem hulle jou hart ook oor. Hulle neem jou hele leven oor. En jylle, dit is wat gebeur het met Jesus ook. Jesus, toe hy uit die doodheid opgestaan het, en ons het so paar weke terug, dit oor paas tyd gevier, het hy alles kom niet maak. Hy het alles kom verander. Hy het uh, precies gedoen, dit wat ons ook met ons kinders ook beleef. En uh, dis in hierdie naam van hierdie Jesus, wat ek vanavond vir julle groet. In die naam van God die Vader, van sy Seen, Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees. Mag jy ook vanavond beleef, dat hierdie Jesus wat ons levens verander, en kom niet maak, dat hy dit vanavond ook vir jou wil doen. Kom ons staan jylle, en dan loof en prijs ons om.
es niemand zu
Ons het in verlede kwartaal uh, met ons thema sit ons baie gefokus op God die Vader. En um, verlede week het ons begin om na Jesus te kyk, wat die Seen van God is. En uh, so hierdie kwartaal gaan ons nogal, en jylle gaan sien met jylle um, lesse wat ons op die licht heb doen, focus het op nogal baie op, um, op, op Jesus en wie Jesus is. En uh, so vanavond gaan ons ook een bykie daarby stilstaan. Voordat ons by die skrifgedeelte gaan kom, wil ek gauw hee, jy moet vir een oomlik vir die persoon langs jou sê, en as dit nou jou ma of jou pa vanavond is, is dit eindelijk soveel beter. Um, maar sê gauw vir mekaar, wat sy gene deel jy met jou ma of jou pa? Soos wat sy gene het jy geërf van jou ouders af? Kom, denk of miskien dalk van jou oupa of jou ouma af, uh, maar wat sy gene deel jy met jou, met jou ouders? So as ek so vinnig moet um, dink aan wat ek, of wat sygene ek geërf het van my ouders, het ek verseker nie my sang of muziektalente van my pa geërf nie, dit kan ek julle beloof. Um, hy het een gouwe stem, hoe gouwer hy ophou sing, hoe beter. Is letterlik so. So ek het daai deel so'n bykie van my maase kant af gekry, um, of, alhoewel ek een paar goed vermoed ek wil jy van my pa gekry, maar sekere goed in ons levens, is genetisch en dit word van een generatie na volgende generatie oorgedra. Maar ander goeders leer ons aan, dier voorbeeld. Nee, so ons leer van kleins af, um, ons kinders van sekere goeders, of jy by jou ouders goeders geleer oor hoe, um, uh, hoe om op te tree in sekere omstandighede of wat ook al. Ek het hierdie een fotoekie, as jy omgegoe kan wees, Jan Rui, um, wat, uh, ja, daar is so in, op een somers, op een somers. so uit Johannes hoofstuk 1 uit. En uh, as jylle bybel saam geblaai het, is jylle welkom uh, om saam met ons te lees, anders kan jy daar so op die bord kyk. Ons gaan lees daar so van vers 10 af Johannes 1. Daar so skryf Johannes, hy, en dit is nou, hy verwijs na Jesus, hy was in die wereld, 
Die wereld het dierom tot stand gekomen en toch het die wereld om niet erkennen. Nie. Hij het naar zijn eigen, het naar zijn eigendom te gekomen en toch het zijn eigen mensen om niet aangeneem nie. Maar aan allemaal wat om aangeneem het, die wat in hom gloe, het hy die recht gegee om kinders van God te word. Hulle is het niet van nature nie, nie dier die drang van een mens of die besluit van een man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gesien. Die heerlijkheid wat hy as die enigste sien van die vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hij wat ik bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hij was voor mij reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet dier Mooses gegee en die genade en die waarheid het dier Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste sien, self God, wat die naaste aan die vader is, die het hom bekend gemaakt. Nou, allemaal van ons um, is van nature nieuwsgierig. Die mens in sy hele wezen is nieuwsgierige mense. Um, so as jy bijvoorbeeld verlief raak op iemand, nee? jy wil soveel as moendlik van die persoon, moest nou uitvind, jy wil uitvind, man, uh, wat is haar favorite chocolate? Of jy wil uitvind, wat is sy favorite band? zodat so jij jy hom kan surprise met de kaartje na een van sy, na die band sy live shows toe. Of, wat is hulle favorite vakantieplekke? Of, so leer ons mekaar ken, maar ons is nieuwsgierig, ons wil uitvind. Wie is hierdie persoon rarig? Ons hou van inlichting. Um, miskien het jou vir jou opa of jou oma gevra, uh, hoe jou pa of ma was, toe hulle kinders was, nee, so jy wil also uitfigur, was hulle stout gewees, jy weet, was hulle ook soos jy, um, het hulle ook so nou en dan een paar goedkies aangevang in hulle leven, maar ons is van nature nieuwsgierige mense, en mense is ook baie keer fascinated oor hoe ze leeps leef, nee, en wat in sy leefse levens aangaan, en daar op social media kry ons baie keer een prentjie van wat aangaan in sy leefse levens, Johannes, in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, kom wijs voor ons wie God is. Hy sê vir ons, Jesus, toe hy aarde toe gekom het, het hy kom wijs wie God is. En vir die eerste leersers van Johannes sy, sy, uh, um, sy, sy boek wat hy geskryf het, vir die eerste leersers sou dit shocking gewees het. Want ondou nou net in die oud testament het hulle het gegloe dat as jy vir God sien, of wie ook al vir God sien, sal sterf. En hier kom Johannes en hy sê, maar as jy vir Jesus sien, dan sien jy wie God is. So vir hulle sou dit een beeld gewees het, of een metafoor gewees het, wat hulle glad nie sou verstaan het nie. In die oud testament, as jy gaan lees, elke keer wanneer God verskyn, het mense sy broeke gebewe. Want as God verskyn het, was het in een vierkolom, of het was in een aardbeving, of het was um, aan Mooses dier een brandende bos, um, of het was in een wolkolom, of dat was verskillende maniere waarop God verskyn het. En die keer toe... Um, Toe, toe, toe God so voorbij Moosese gaan het, toe God was met sy hand uh, um, Moosese gezicht toegemaak, en, want hulle het gegloe, as jy vir God sien, sal jy nie lewe nie. So Mooses, in die, wat in die oud testament die naaste aan God gekom het, het ook vir een oomlik Godse hakskeen gesien. En dis dit. Maar in die nieuwe testament, en dis wat Johannes hier sê, kom God in die vorm van een babiekie. Nou wie van julle is bang voor een babiekie? Ok, miskien, miskien is jy ook bang vir die doeke, jy weet, die feil, akelige doeke, of jy is bang vir 
Ek gaan nie nou my slaap krijg, soos wat ek kan krijg nie. Um, jy weet, my geld is nou nie net by my geld nie, maar hulle vat my beersie oor, hulle vat my bed, en later vat hulle hele leven oor. Jy is daar bang vir dit. Maar een babiekie, weerloos, kan niemand skade aandoen nie. Dit is die vorm waarin God kies, om in die Nieuwe Testament aan ons te kom verskyn. Johannes sê, Jesus het kom wees, wie God is. En wanneer hy dit in die Grieks skryf, dan skryf hy dit amper so half in die ondertoon van toe to, to Jesus aarde toe gekom het, het hy eindelijk sy skoene uitgeskop. So, om dit so bykie te verduidelik, jy, jylle weet ons nou, as jy by mense in hulle huis gaan keier, maar jy ken nog hierdie mense so lekker nie. Verstaan jy, uh, het hulle ook nou so een keer al ontmoet, of wat ook al, so jy is maar half, jy sit jou beste foekie voor, jy weet, jy vertel nou nie die grapjes wat jy noodwendig sou miskien vertel het nie, weet jy, hou dit maar um, mild en mellow en um, jy gaan nou nie daar in hart loop en jouself uit die ijskas goed as gaan grijp of um, sommer net die tv's in die mout vat en die kanale verander en so aan nie so jy hou jou beste voekie voor en jy gaan aan um, en dan is al ander mense wat jy nou al bykie redelijk beter ken is meer gemakkelijk met mekaar weet jy, sal ijskas toestap en miskien vraag weet, mag ek vir my iets uithaal, maar dan, as jy by jou beste pel, sy huis instap, dan, jy waar nie of jy kalfoe daar ingaan, en of jy, um, wat ook al jy die huiskas gaan uithaal, op, of op wat sy channel jy die tv sit nie, jy kan gemakkelijk wees in die huis. En dis wat Johannes hier so op een manier kom sê, hoe Jesus aard toe gekom het, hy het sy skoene uitgeskop, en hy het tussen mense kom woon. Hy het onder mense kom woon. En dan sê Johannes, maar as mense wat nie hulle dieren en hulle harte vir hierdie Jesus oopgemaak het nie. Da's mense wat weg, of Jesus weggewees het as, as hy sy skoene by hulle huis wou uitskop. Da's mense wat geweer het dat Jesus die ijskas in hulle huis sy oopmaak. Mense wat om verwerp het. En dan sê in vers 12, maar aan amal wat om aangeneem het, die wat in hom gloe, het hy die recht gegee om kinders van God te word. Jylle, dit is, as al een vers is in die Bijbel wat jy moet memoriseer en onthou, is het hierdie vers. Want dier Jesus word ons Godse aanneemkinders. Dier Jesus word ons deel van Godse uitgebreide familie op aarde. En wanneer dit gebeur, dan ontvang ons die doel, hoekom ons hier is. Die doel, hoekom ons lewe. Jy sien net jou maan, jou paase kind nie. Jy sien net jou ouma en jou oupaase klein kind nie. Jy sien net jou boetie sy boetie en jou sissie sy boetie nie. Jy is God sy kind. Heel eerste, boe alles. En wanneer ons vanuit daai verhouding, as een kind van God begin leef, jylle dan, dan tree ons anders op. Dan begin ons levens anders te lyk. Om terug te kom by die vraag, wat ek in die begin gevraag het, oor gene. Wat sy gene het jy by jou ouders geërf? Jylle, dan is die bybel baie, baie duidelik oor hoe ons in hierdie wereld ingekom het. Ons het in hierdie wereld ingekom as sondaars. Ons kan nie help. Ons kan nie help om verkeerd te doen nie. Dis in ons natuur. Daai babiekie kan nie help om elke keer hulle vinger in hy plak te drukkie. Of om hulle hand op een warm stoofplaat te sit. Of hoeveel keer ek vir my kind gesê het, hoor jy so, um, het wie daai op die grond gegooi? Uh, doen ons het hier in die huis? Ons kan nie help om so te wees nie. Maar wanneer ons in een verhouding met Jesus begin leef, wanneer ons 
Als kind van God begin leef, begin ons levens anders lyk. Hoe kom? Want ons het iemand, wie zijn voorbeeld ons volg. Dis ook om ek vir my sienkie vanmiddag gesê het, wie, hoe kom het jy daar, jou baie daar op die grond gegooi? Ons doen het nie, sien jy mama en papa dit doen dit nie huis. So tel het op, gaan hang hom op in jou kamer. So leer ons dier voorbeeld. En wie zijn voorbeeld volg ons in ons levens? Jesus. Jesus, sê Johannes, het vir ons kom wees wie God werkelijk is. Jesus word die rede, hoekom ek en jy leef. Jesus word die rede, hoekom ek en jy graag meer en meer soos God wil leef, as sy kind in die wereld. En dan kom vers 13, en vers 13 sê, maar ons het geen recht om eindelijk kind van God te wees nie. Hoor wat sê vers 13, ons is dit nie van nature nie, Niet dier die drang van een mens of die besluit van een man nie, maar uh, ons of hulle dan is uit God gebore. Julle en om dit te verduidelik wil ek uh, verwijs na die story van die drie varkies. Julle ken ons na die story van die drie varkies in die wolf. Nee? So, die eerste huis, wat was die huis gewees? Kan jy nou daar? Die strooihuis. Oké. Okay. So die strooihuis, wanneer ons ons levens leef in die vorm van een strooihuis, dan is ons bezig om te sê, maar jyre, kyk hoe nice het ek geleef. Jyre, kyk hierdie goeie goeders wat ek doen. Jyre, kyk hoeveel keer gaan ek kerk toe. Jyre, kyk hoeveel keer um, het ek die armes gehelp. Jyre, ek is een jeugleier by die kerk. Ek is VCSV kringer by die school. Um, al hierdie goeders wat ons kan noem en kan doen. En dan wanneer die wind daai stroe hy sê omblaas en in mekaar val, dan het ons even skielik, maar hoe hoekom? Ek het dan al hierdie goeders so nice gedoen. Kijk wat het ek alles gedoen. Hoekom gebeur het met my? So elke keer wanneer ons sê maar my redding of my verlossing my verhouding met die Heere hang van my af, dan is ons soos een strooihuis, wat omgeblaas word, dier die lewe, dier wolwe, of selfs dier die duivel. Die houthuisie, die houthuisie is ons aan die tweede huisie, is daai wat ons baie keer op een geestelike manier doen, om te sê, maar ek het myself hoeveel keer gedoop, Heere, ek bid soveel keer een dag. Heere, my kinders, kyk hoe, leven, kyk hoe nice leven my kinders. Heere, ek is die dominee by die kerk. En dan wanneer die eerste vier kom, dan brand hy, daai hy sê af. En dan het ons weer die selwe vraag, oor en oor. Maar Heere, hoekom? Kyk hoe nice het ek geleef. Kyk hier die nice goed wat ek doen. Ek verdien het nie. En dan het ons die baksteenhuis. Die baksteenhuis is wanneer ons vir mekaar sê, maar my verhouding met die Heere, en die feit dat ek hemel toe gaan, en die feit dat ek een kind van God is, hang nie af hoeveel keer ek kerk toe gaan, hoeveel keer ek gedoop is, hoeveel keer ek bybel lees of bid, hoeveel keer ek die armes help, hoeveel geld ek weggeef vir die kerk, of vir liefdadigheid, of wat ze leierspositie, ek by die school, of jy by die kerk het nie, dit hang nie van dit af nie. Dit hang van God, en God alleen af. En die duivel, of die wolwe, of wat ook al kan maar blaas, en blaas, en blaas. Jylle niks, kan jou verlossing, en God, wegvat nie. Niks kan die feit dat as jy vanaan sê maar ek glo met my hele hart ek het die Heere Jesus as my verlosser aangeneem niks kan dit van jou wegvat nie. 
dan kan je vanavond in hierdie baksteenhuis, kan je weer dat jy in hierdie baksteenhuis is, wat niet omgeblaas kan worden. nie. Jy is een kind van God. Jij behoort aan hom. Niemand kan het van jou al wegvat nie. Nie eers, jy self kan dit van jou al wegvat nie. Nie die zonde wat jy doen, die zonde wat jy gedoen het, of die zonde wat jy gaan doen nie. Dat is niks. Wat het van jou af kan wegvat nie. So ek wil hee, daar is eindelijk twee uitnodigings vanavond. Die eerste uitnodiging is vir die van julle wat vanavond hier sit, wat sê maar, ek is nog misschien in die strooihuis. Of in die houthuis. Ek maak maar op baie keer in my leven staat op myself. En hoe nice ek leef, en hoe goed ek doen, dan wil ek jou uitnooi om vanavond rechtig te besef, dat jou verhouding met die Heere, en die feit dat jy kind van God, van God is, hang nie van jou af nie. En ek wil jou uitnooi om rechtig die Heere vanavond te vind. Misschien is jy vanavond hier, en jy sê, maar ek het rechtig nog nie die Heere, aangeneem nie. Ek is een van die mense wat eindelijk nog nie die ijskas sy deur vir die heren oopgemaak het nie. In teendeel, ek het om al by my deur, my voordeur, by die huis, het ek om al verwerp. Dan wil ek jou uitnooi om vanavond die heilige geest toe te laat om in jou leven in te kom om die Heere aan te neem as jou verlosser en as jou saligmaker. Nie omdat jy so nice is nie, maar omdat die Heere jou heel eerste as sy kind aangeneem het. Nog voordat jy kon dink of praat of kies, het God al reeds vir jou gekies en het hy vir jou gesê, Jy is my kind. En miskien wil jy vanavond net op dit kom antwoord. Ons gaan nou een lied sing, waar ons saam gaan belei, waar ons sê, maar I am a child of God. En terwyl die band opkom, wil ek jou uitnooi, om dit dan vanavond as een beleidings te sing. Om te sê, jyre, ek baak myself vanavond vry, om in hierdie baksteenhuis te leef. Niemand kan hierdie van my wegvat nie. Ek is vry om te kan lewe. Want my identiteit as kind van God is by God alleen vast en niemand kan het wegvat. So kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam.
Ik wil jullie uitstuur met die zin van hier met die vers 16 wat ons gelees het. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. Besef vanavond dat jij een begenadigde is. Jij is een kind van God. Amen. Sterkte met die kort week, hij is niet drie dagen en uh, geniet die lang na week, jylle hoor. <laughs>